สวัสดีค่ะทุกท่านดิฉันเองเป็นแม่บ้านธรรมดานะคะคือนับจากวันแรกที่ร้องห่มร้องไห้เสียใจว่าตัวเองทำไมต้องเจอชะตากรรมแบบนี้ดิฉันไม่คิดเลยว่าดิฉันจะเดินมาไกลจนถึง23ปีจนถึงวันนี้นะคะเมื่อก่อนเป็นแม่บ้านที่ขี้อายขี้กลัวแล้วก็ไม่กล้าคิดอะไรทำอะไรเพื่อคนอื่นเลยวันนี้ดิฉันจะมาพูดเข้าประเด็นเลยเนื่องจากเวลามีเพียง15นาทีความผิดพลาดเป็นของคู่กันของมนุษย์นะคะแม้ระวัดระวังแล้วก็เกิดขึ้นได้แต่ความผิดพลาดทางการแพทย์หมายถึงชีวิตและร่างกายของมนุษย์หนึ่งชีวิตกระทบต่ออีกหลายชีวิตเสมอถือเป็นเรื่องใหญ่มากเรื่องของดิฉันนะคะเรื่องส่วนรวมเริ่มจากเรื่องส่วนตัวของดิฉันเองดิฉันใช้เวลา23ปีในการต่อสู้เพื่อลูกดิฉันไม่ใช่ผู้หญิงเก่งดิฉันถูกขีดให้ตกลงบ่อจระเข้แต่ว่าดิฉันตะเกียบตะกายช่วยเหลือตัวเองขณะเดียวกันดิฉันเจอขวากหนาม,มากมายระหว่างทางดิฉันใช้ร่างกายของตัวเองเข้าถางขวากหนามเหล่านั้นเพื่อคนอื่นที่ว่ายน้ำตามดิฉันมาเนี่ยจะได้ไม่เจอความระบาดเหมือนดิฉันอีกดิฉันคิดเหมือนหลายๆท่านค่ะใครไม่ทำดิฉันทำการเรียกร้องหาความเป็นธรรมให้ลูกนะคะทำให้ชีวิตดิฉันดิ่งลงเหวทำให้สิ้นเนื้อประดาตัวไม่เหลือแม้กระทั่งศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เมื่อดิฉันต่อสู้ได้11ปีดิฉันเหมือนคนบ้าเดินออกจากบ้านทุกวันอย่างไร้จดหมายจากภาษีเจริญค่ะเดินถึงหนองแขมท่านคิดดูว่ากี่กิโลดิฉันเพิ่งเข้าใจว่าคนบ้าเดินไม่เหนื่อยได้อย่างไรดิฉันไปยืนบนสะพานพระปิดเกล้าเพื่อฆ่าตัวตายณวันนั้นเดินไปทางไหนมันมืดมนไปหมดค่ะดิฉันไม่เหลืออะไรเลยสามีก็ไปตกหลังคาหลังหักอยู่อเมริกาข้าวก็ไม่มีกินมีเงิน50บาทดิฉันต้องอยู่ให้ได้หนึ่งอาทิตย์ฟ้องหมอเนี่ยสังคมอิกนอค่ะไม่มีใครเอาด้วยมันเป็นเรื่องใหม่เรื่องแปลกทั้งๆท,ที่เป็นเรื่องคุณภาพชีวิตของทุกๆคนและทุกคนมีโอกาสเป็นคนไข้ทุกคนมีโอกาสเจ็บป่วยแต่ว่าจะมีสักกี่คนที่ลุกขึ้นต่อสู้ดิฉันไม่ใช่คนแรกที่ลุกขึ้นสู้แต่ว่าเพียงแต่ว่าดิฉันยืนหยัดอดทนนานกว่าเพื่อนการคิดฆ่าตัวตายครั้งนั้นทําให้ดิฉันเกิดจุดเปลี่ยนคือหลังออกสื่อปรากฏว่าสังคมโอบอุ้มครอบครัวดิฉันค่ะมีคนไถ่บ้านให้หลังจากสิ้นเนื้อประดาตัวเขามาไล่ทุกวันบ้านถูกขายทอดตลาดมีคนนำสามีดิฉันที่หลังหักอยู่อเมริกากลับมาแล้วให้งานทำวันนั้นเราเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ค่ะดิฉันคิดว่าดิฉันจะเริ่มใช้ชีวิตจากนี้เพื่อคนอื่นดิฉันจะไม่กลัวอะไรอีกต่อไปดิฉันจะฝ่าแรงเสียดทานอย่างหนักเพื่อช่วยคนอื่นโดยไม่คิดค่าตอบแทนณวันนั้นดิฉันคิดแบบนี้ถ่านไฟไม่ตกบนตักใครย่อมไม่รู้ว่าปวดแสบปวดร้อนเพียงใดนะคะ23ปีที่นอนกับปัญหาทําให้ดิฉันเห็นรากเหง้าของปัญหาว่าด้านด้านมืดของวงการแพทย์ไทยนั้นมีแม้เป็นเพียงส่วนน้อยด้านสว่างนั้นเป็นที่พึ่งที่หวังให้กับคนเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เสมอแต่ว่าด้านมืดสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้กับคนอีกจำนวนมากแต่ไม่มีใครที่กล้าลุกขึ้นสู้ได้ยืนหยัดยาวนานมันทำให้ดิฉันเกิดจิตสำนึกเป็นห่วงสังคมว่าถ้าคนที่เจอกับดิฉันแล้วไม่อดทนนานพออาจจะมีคนคิดค่าตัวตายเหมือนดิฉันมากขึ้นก็ได้ดิฉันเลยมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าต้องใช้คาว่าแรงกล้านะคะที่จะเปลี่ยนแปลงถ้าเราไม่ทําถ้าเราไม่ใช่คนไข้ที่ถูกกระทําแล้วใครจะทําคนดีๆที่เขาไม่เคยได้รับความเสียหายเขาจะลุกขึ้นมาสู้เพื่อเราเหรอใครจะอดทนได้นานพอเหมือนเราดิฉันคิดแบบนี้การหาแนวร่วมยากลำบากค่ะแต่ว่าดิฉันคิดบวกความเสียหายที่มัน
เสียไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้แต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ดิฉันคิดแบบนี้พริกไม่จําเป็นต้องเม็ดใหญ่เม็ดเล็กก็ได้แต่ขอให้เผ็ดไม่จําเป็นต้องมีม็อกเยอะๆม็อกคนไข้ของดิฉัน15คน20คน30คนจนสื่อมวลชนตั้งขนานนามให้ว่าม็อกชนถูกน้อยแต่ว่าเราเผ็ดเพราะเราเป็นของจริงเรากล้าที่จะเปิดเผยความเจ็บปวดของเราคติที่ดิฉันคิดเสมอเพื่อปลุกกำลังใจของตัวเองคือกรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวจะเดินทางเหมือนลีต้องย่อมมีก้าวแรกดิฉันพยายามอ่านสิ่งเหล่านี้ค่ะเพื่อจะลงจิตใจของตัวเองเพราะเรารู้ว่าเราสู้กับเรื่องยากก็หาแนวร่วมระบาดเสียงเดียวไม่มีคนฟังนะคะเขาไม่ให้เรามาเจอกันหรอกค่ะปี2545ดิฉันเลยต้องรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์โดยมีคุณหมอนักกฎหมายท่านหนึ่งนะคะทำงานแบบจิตอาสามาช่วยเราด้วยความเสียสละมา12ปีแล้วค่ะวัตถุประสงค์ก็คือช่วยเพื่อนโดยไม่รับค่าตอบแทนไม่รับเงินบริจาคด้วยนะคะเราไม่ได้จดเป็นองค์กรอะไรเลยนะคะทำด้วยใจข้อ2ก็คือผลักดันให้มีระบบมารองรับความเสียหายให้ได้ข้อ3คือช่วยพัฒนาระบบป้องกันความเสียหายคือไปบรรยายในโรงเรียนแพทย์เพื่อยกระดับมาตรฐานเพื่อให้คุณหมอมีความตระหนักในการดูแลคนไข้อื่นให้ปลอดภัยมากขึ้นเป้าหมายคือดิฉันจะเลิกเครือข่ายทันทีที่มีกฎหมายมารองรับความเสียหายให้กับคนไข้ไทยทั้งประเทศเป้าหมายดิฉันใหญ่เกินไปไหมคะบางคนอาจบอกว่าบางคนดูถูกดิฉันว่าโง่และอวดฉลาดทำไม่ได้หรอกแค่คิดคุณก็เป็นไปไม่ได้มิชชั่นอิมพอสซิเบิลเขาว่าอย่างนี้แต่ว่าดิฉันณวันนั้นเหมือนม้าที่ถูกปิดตาให้วิ่งอะฮะดิฉันไม่สนใจสิ่งรอบข้างเป้าหมายหลักและความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงมันเกิดจากเรื่องส่วนตัวอย่างที่ดิฉันเคยเล่าให้ฟังดิฉันไม่สนใจสิ่งเหล่านั้นเดินหน้าค่ะวิธีช่วยเพื่อนก็คือแจ้งสิทธิ์ให้กำลังใจแนะนำวิธีทำลำดับเหตุการณ์อาศัยประสบการณ์ส่วนตัวสอนวิธีการทำอย่างไรให้จะไปหาช่องทางร้องเรียนได้ที่ถูกต้องไม่เสียเวลาคนไข้ไทยมี4ประเภทนะคะบัตรทอง48ล้านคนประกันสังคมประมาณ10ล้านคนข้าราชการและจ่ายเองทุกท่านรู้ไหมคะไม่มีระบบมาชดเชยความเสียหายเลยเมื่อเกิดการตายหรือพิการจากความผิดพลาดที่ป้องกันได้ความผิดพลาดทางการแพทย์มีสองประการคือสุดวิสัยอันนี้รักษายังไงก็ตายแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งคือป้องกันได้สภาพผู้เสียหายของคนไข้ไทยที่ดิฉันเจอ12ปีนะคะไม่มีที่มึ่งค่ะเหมือนดิฉันเลยเผชิญชะตากรรมอย่างโดดเดี่ยวจมกับความทุกข์กับปัญหาที่ไร้ทางออกครอบครัวแตกแยก99ของผู้หญิงที่เลี้ยงลูกพิการหรือตัวเองพิการสามีทิ้งค่ะเป็นอย่างนี้ประเทศไทยมีสถิติของคนไข้ไทยที่ตายโดยป้องกันได้ไหมไม่เคยมีค่ะแต่ว่าเราเทียบเคียงกับสถิติขององค์การอนามัยโลกได้ medical error นี่อันดับหนึ่งนะคะ9 8 1 0 0 1 9 0 0 0คนในปี2543ท่านเอาสี่หารดูสิคะเพราะประชากรอเมริกามากกว่าเราสี่เท่าดิฉันเคยไปประชุมร่วมกับองค์การอนามัยโลกร่วมกับ50กว่าประเทศในเซาท์อีสเอเชียนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงค่ะแต่ว่าบ้านเราถูกซุกไว้ใต้พรมกลไกปกติคนไข้บัตรทองก็จะมีเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา41ก็คือช่วยเหลือนะคะไม่ใช่ชดเชยเพดานสูงสุดประมาณ 400,000 บาทกรณีตายหรือพิการถาวรอันที่สองก็คือร้องเรียนแพทย์สภาหน่วยงานต่างการเจรจาไก่เกลียดแล้วท้ายสุดก็คือฟ้องศาลกลไกปกติซ้ำเติมความทุกข์ค่ะบีบให้ประชาชนสู้กับหน่วยงานรัฐเหมือนมดสู้กับช้างเป็นโถงนะคะมันเป็นไปไม่ได้หรอกคนไข้ไทยแพ้คดีเป็นส่วนใหญ่การใช้กฎหมายหมอก็ทุกนะคะหมอไม่มีความมั่นใจในการที่จะทํางานอย่างมีความสุขผลกระทบตกกับผู้คนทั้งสังคมค่ะ
ดิฉันเองทํางานเป็นประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ก็ตกกระไดปลอยจนใครก็ไม่อยากเป็นหนังหน้าไฟหรอกค่ะดิฉันเองก็ไม่อยากไม่อยากทํางานบนความขัดแย้งอยากทํางานเหมือนคนอื่นที่ที่มีแนวร่วมเยอะๆอะค่ะดิฉันนี่ใหม่ๆนี่เป็นหน้าซิมไม่มีใครมากล้ามานั่งใกล้ดิฉันเลยอะมันมันเป็นความลำบากใจแต่ว่าเมื่อดิฉันตัดสินใจแล้วไม่เป็นไรอดทนคือเมื่อโชคชะตากําหนดแล้วดิฉันก็ต้องเดินดิฉันไม่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความขัดแย้งให้สังคมถูกคนตราหน้าว่าอ๋อยายคนนี้เป็นคนยุยงให้คนไข้ฟ้องหมอดิฉันไม่ต้องการเราก็เลยเสนอทางออกค่ะหนึ่งต้องมีกองทุนชดเชยความเสียหายทันทีรวดเร็วและเป็นธรรมมีคณะกรรมการกลางนะคะแล้วก็นําความผิดพลาดเนี่ยไปเปิดเผยเป็นบทเรียนสอนหมอและให้ความรู้กับคนไข้ทั่วไปตามโครงการ Patient for Patient Safety ขององค์การอนามัยโลกเขาบอกความผิดพลาดต้องนํามาเปิดเผยนะคะไม่ใช่ซุกไว้ใต้พรมเราเรียกร้องไม่เคยหยุดเลยค่ะเคลื่อนไหวตลอดจนกระทั่งมีคนไข้ถูกยิงเสียชีวิตสองคดีหมอติดคุกสองคดีคนไข้ติดคุกเพราะขโมยเวชชลเบียนออกจากโรงพยาบาลหนึ่งคดีปลายปีสีเก้ายุคคอมชอดีตรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขคุณหมอมงคลนสงขลามีบัญชาให้ยกร่างพรบคุ้มครองผู้เสียหายสิ่งที่เราเสนอถูกบรรจุอยู่ในพรบนี้ทั้งหมดเจตนารมณ์ก็คือเพื่อลดปัญหาการฟ้องร้องระหว่างหมอกับคนไข้ดิฉันดีใจมากวันนั้นฝันบรรเจิดโอ้โหได้หยุดได้พักสักทีเพราะเหนื่อยมากปี4ี่ห้าปีแรกสมัยก่อนไม่มีเทคโนโลยีเหมือนสมัยนี้ดิฉันต้องนั่งทําลําดับเหตุการณ์ให้คนไข้ทุกทุกคนยากมากแล้วนอนดึกตีสองตีสามทุกคืนเลยทําให้ฟรีฟรีไม่เคยรับค่าตอบแทนข้าวก็ไม่ต้องเลี้ยงด้วยพอมีเทคโนโลยีเลยทํางานง่ายหน่อยข้อดีคือจะลดปัญหาลดคดีที่จะเข้าสู่ศาลข้อสองคือไม่เสียเวลาร้องเรียนข้อสามไม่ต้องเสียเวลาสู้คดีนาน23ปีเหมือนดิฉันข้อสี่ไม่ต้องมีค่าทนายไม่ต้องมีค่าธรรมเนียมศาลไม่ต้องสิ้นเนื้อบรรดาตัวเหมือนดิฉันอีกการรักษาจะต่อเนื่องคนไข้บางคนต้องรักษาต่อเนื่องนะคะแล้วก็มาตรฐานการรักษาจะดีขึ้นปัจจุบันไปดูตามเว็บไซต์ต่างๆค่ะเวลามีความผิดพลาดเนี่ยหูด่ากันไปด่ากันมาดิฉันไม่อยากเห็นภาพนั้นค่ะเงินกองทุนก็มาจากไหนก็สี่ประเภทนะคะจะต้องช่วยกันจ่ายสมทบคนจากคนไข้สี่ประเภทยุคประชาธิปัตย์ค่ะรัฐบาลพยายามจะเอาเข้าสภาแต่ก็เกิดเหตุการณ์มากมายนะคะถูกต่อต้านดิฉันก็ไปโกนหัวกระท้วงก็กลายเป็นวาระค้างพิจารณาอยู่ในสภายุคเพื่อไทยนะคะก็มีความพยายามแต่ว่าแรงต้านก็ยังเยอะอยู่กลายเป็นวาระค้างอยู่ในสภาอีกสุดนี้ใหญ่หลวงนะคะ23ปีของการต่อสู้นะคะดิฉันผ่านช่วงเวลาต่างๆมากมายช่วงแรกช่วงตรวจแค้นคือเวลาเรามีคดีความข้อสุสานฝั่งคู่กรณีที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ก็จะเกลียดเรามากดิฉันเคยไปบรรยายโรงเรียนแพทย์ที่หนึ่งพอบรรยายเสร็จน้องนักศึกษาแพทย์บอกว่าพี่อุ้ยครับผมเห็นที่ตามสื่อผมเกลียดที่มากเลยครับแต่วันนี้พอดาวได้เปิดใจคุยกันนะไม่ใช่ครับพี่อุ้ยไม่ใช่นางปีศาจร้ายเลยดิฉันเนี่ยถูกขนานนามว่านางปีศาจร้ายวงการแพทย์นะคะพี่ไม่ใช่คือเกลียดชังต่อต้านตอบโต้ค่ะดิฉันถูกกลั่นแกล้งแจ้งความจับไกลถึงสุรินดิฉันผ่านอะไรมาเยอะมากพอผ่านช่วงที่5มาได้10กว่าปีก็เริ่มได้คิดเพราะว่าเรานําเสนอแต่ความจริงใจความปรารถนาดีตรงนี้เราต้องอาศัยความอดทนนะคะไม่ว่าใครจะด่าว่ายังไงเราต้องอดทนเพราะเราตั้งใจดีวงการแพทย์เริ่มเข้าใจเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะเริ่มมีการจัดตั้งโครงการ patient for patient safety ในเมืองไทยเริ่มมีร่างพรบเกิดขึ้นเริ่มมีการเชิญเครือข่ายไปบรรยายในโรงเรียนแพทย์เริ่มเข้าใจกันนี้ขึ้นตอนนี้ดิฉันคิดว่าดิฉันผ่านมาถึงขั้นตอนที่7แล้วค่ะแล้วขั้นตอนที่8นี่กําลังรอเวลาอยู่ค่อยๆบ่มเพาะค่ะ12ปีของการก่อตั้งเครือข่ายดิฉันได้อะไรได้ลืมทุกข์ของตัวเองค่ะ
เราก็ได้ช่วยเพื่อนมนุษย์ให้พ้นทุกข์ได้ไปบรรยายตามโรงเรียนตามมหาวิทยาลัยต่างๆสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่ๆมีน้องคนหนึ่งค่ะเรียนนิติศาสตร์หลังบรรยายเสร็จเขาวิ่งมาหาที่ฉันพี่ครับผมเรียนปีสามผมมีความรู้นิติศาสตร์ผมขับเว้นมาเรียนผมพกเงินในกระเป๋าวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าเงินแต่ผมยังไม่เคยคิดทําอะไรเพื่อสังคมเลยพี่ไม่เหลืออะไรเลยแต่ว่าพี่ยังคิดทําเพื่อคนอื่นผมจะเริ่มนะครับมันเป็นความสุขเล็กๆในใจอะค่ะดิฉันเจอแบบนี้เยอะมากอย่างน้อยเราก็ใช้ชีวิตที่เหลือของเราอะให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและได้แทนคุณแผ่นดินและดิฉันการที่ดิฉันได้อุทิศตัวเองมา12ปีในการทําเพื่อคนอื่นทําให้ดิฉันมีแนวร่วมเยอะขึ้นมีคนดีๆยอมคบมีคนเขายอมที่จะเป็นเพื่อนกับเรามากขึ้นหมอดีๆกลายเป็นเพื่อนเรามากขึ้นนักกฎหมายดีๆอีกอย่างหนึ่งก็คือได้รับความเข้มแข็งการเกิดเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะคะดิฉันคิดว่าเราเราต้องมีหน้าที่สําคัญต่อตนเองและครอบครัวต่อการงานองค์กรและที่สำคัญคือต้องต่อสังคมและประเทศชาติค่ะหลักในการทำงานของดิฉันก็เหมือนการปฏิบัติธรรมเนื่องจากดิฉันต้องเจอคนที่มีความทุกข์มากๆทุกวันเครียดทุกวันไม่มีเรื่องสนุกสักเรื่องนะคะไม่สนุกสักเรื่องเลยแล้วดิฉันสามารถดำรงตนอยู่ได้ยังไงก็เอาหลักพรหมวิหารสี่ค่ะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาตรงนี้เอามาใช้ให้ง่ายเลยคิดแล้วลงมือทําทันทีทําแล้วเราจะรู้บางคนบอกว่าทางตันเนี่ยเราเดินไปยังไม่ตันนะคะมีทางออกเสมอจริงๆแล้วรางวัลเหล่านี้เป็นเพียงเครื่องปลอบใจที่สังคมให้ให้กลับคืนว่าสิ่งที่ทํานั้นถูกต้องทําให้มีพลังใจในการทํางานเพื่อคนอื่นต่อไปนะคะจนกว่าจะหมดแรงดิฉันขอฝากพระราชดำรัสของในหลวงท่านนะคะว่าอย่าทำลายความหวังของใครความหวังของดิฉันอาจเป็นความหวังสุดท้ายที่อยากจะเห็นประเทศไทยมีพรบรคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขที่จะช่วยให้คนไข้ไข้พ้นทุกข์ไม่ต้องมาทุกข์ซ้ำซากยาวนานเหมือนดิฉันอีกขอฝากคนไทยทุกคนว่าอย่าปล่อยให้ความถูกต้องไม่ถูกต้องผ่านหน้าไปโดยไม่ทำอะไรหาไม่แล้ววันหนึ่งมันจะวนมาเคาะประตูบ้านท่านโดยไม่ทันตั้งตัวและหมดโอกาสที่จะต่อสู้ขอบพระคุณมาก